Добър вечер. Гледате предаването Кредит на доверие. Аз съм Елена Кирова. Има ли бъдеще Европейския съюз? Какво представлява понятието евроскептицизъм и защо все по-често то се появява не само в България, но изобщо и в силни развити економически страни, каквито са, например, Великобритания, Германия и Франция. Тези и много други въпроси се надявам да имаме време да коментираме тази вечер с моя гост, който може би е един от най-подходящите хора в момента в града, който може да говори по тези наболели въпроси. Това е Майкъл Хиндли, който е бивш заместник председател на Комитета на външно-търговските и економически отношения в Европейския парламент. Той е на гост и той е във Варна по покана на Економическия университет, където изнесе лекция пред студенти. Добър вечер! А за превода тази вечер ще ми помага главен асистент Александър Шеваров. Здравейте! Здравейте! Така, първият въпрос е този, който поставих и в въведението. Понятието евроскептицизъм, накратко какво представлява и защо изобщо се появи? На първо място няма нищо лошо в скептицизма, когато той е базиран върху факти и върху информираност. А той не е ли базиран в случая върху факти? Isn't it based on facts? On feelings. Oh, and I'd avoid that kind of discussion. I think that skepticism is an intellectual matter rather than feeling. Смятам, че скептицизма все пак е интелектуално отношение, а не чувства. Тоест, отдавате го повече на чувства евроскептицизма, отколкото на факт. So, do you think that euroscepticism is more based on feelings or on the facts? I think it's based on people's experience and it's based on people's perception. They're not necessarily the same thing. Смятам, че това е базиран предимно върху опита на хората и върху техните възприятия, които не винаги съвпадат. We live in a world where perception is very important, but perception is misleading. Живеем в свят, в който възприятията са много важни, но понякога те могат да бъдат и подвеждащи. Добре. През последните години все по-често различни държави изпадат в правителствени кризи, в економически кризи или изобщо в кризи. So during the last years, many countries fall into different types of economic and political crises. Често европейската комисия или европейския съюз след така поредица от заседания, които продължават много дни, излизат с решения, които имам чувството, че са едни и същи по всички политически проблеми. И те са призиви към мирни отношения, към разбирателство, към толерантност и към компромис. So often the European Commission and the European institutions in general, after long debates and meetings, come with the call for mutual understanding and compromises. Is that so? I think the European Union, the Commission, is more partisan than you indicate. I don't think it's a neutral organization. It's an organization of a specific ideology. Смятам, че Европейският съюз е организация, в която има повече политически интереси, не е непременно неутрална страна в обсъждането на тези кризи. Мисля, че много политици в различни страни представят Европа като решение на вътрешни проблеми, на национални проблеми. И ако не видят ситуацията, че ще бъде лучше, но ще бъдат Европейската Юния, ще бъдат възможност Европа. Това е възможност в моята страна, а това е възможност в Истърна Европа. И ако проблемите не се решават, тогава е лесно да се прехвърля вината към Европа. Това е вярно и за моята страна, вярно и за Източна Европа. You've undertaken economic reforms to join, and you still have economic problems. 
и политическите елити в източноевропейските страни представяха Европейския съюз като основен проводник на реформи и като причина за това да се случват нови неща в страните и да бъдат решавани част от економическите проблеми. Но това, разбира се, в момента се връща обратно, тъй като хората не са доволни от економическото положение и това може да бъде източник на евроскептицизъм. Но хората не са доволни, защото Европейският съюз не може да отговори на техните очаквания или те просто не са доволни. But people are not uh, satisfied because the European Union cannot meet their uh, expectations or simply they are dissatisfied for other reasons. I think it's wrong in many countries for the domestic political elite to give the impression that their problems will be solved by Europe. The European Union has very limited powers. Most member states, Bulgaria, has much more economic and financial power than the European Union. Смятам, че е погрешен, погрешен подход, който се прилага обаче в много страни. Европейският съюз да се представя като решение на проблемите на вътрешни национални проблеми. В, включително и в България страната и правителството разполагат с много повече ресурси економически и политически за решаване на вътрешните проблеми, отколкото само Европейския съюз може да предложи. А тогава каква е идеята на Европейското обединение, което става все по-широко? И защо все по-често се обръщаме, когато има някакъв проблем, не само нашата страна, а изобщо страни от Европейския съюз, се обръщат към това обединение с надежда то да помогне? So what is the idea then of uh, European integration and why so many countries turn to uh, the European Union uh, with uh, the expectation, the hope that it resolves some of the existing problems? A number of reasons. Um, firstly, in terms of its own propaganda, the European Union does say it can solve problems of member states. Можем да посочим редица причини. На първо място, самият Европейски съюз в своята пропаганда казва, че е в състояние да реши различни проблеми. Through European institutions. If you think that, you make a mistake. Разбира се, процесът на присъединяване към Европейския съюз и членството са в състояние да концентрират енергията в една страна, политическите и економическите решения. Но когато смятаме, че Европейския съюз може да реши вътрешните ни проблеми, това е погрешна представа. I mean, people in my own country, not just Bulgaria, think that Europe can solve their domestic problems. And I give you, if I may give you two examples. Моите собствени съграждани смятат, че Европейския съюз може да реши техните проблеми. Бих искал да дам и два примера по този повод. Преди да ги дадете само, нека да кажем, че все пак вашата страна е тази, в която евроскептицизма са с един от най-високи показатели, като процент през последните месеци. Uh, before uh, giving these examples, I would like to mention that uh, the skepticism towards the European Union is probably the highest in uh, Britain. Yes. According to yes. 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 So there's even the proposal for a referendum. How? Uh, no, no, this is going to happen. Uh, mm. There will be a referendum. Da, referendum sure. Yes. 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 It, it depends. <laughs> Europe is used in my own country uh, as a political battle. Европа и Европейският съюз се използват като поле за политическа битка в Великобритания. The, the, the political right always supports the free market in Europe. The political right wanted the expansion of Europe eastwards so that Bulgaria, Poland, Czech Republic would be drawn into a market system where the British have great qualities and power. Uh, Brit- Политическата десница в Великобритания винаги е подкрепила Европейския съюз като проводник на свободния пазар, тъй като присъединяването на България, на Польша, на Чешката република означава по-големи пазари, област в която британските компании имат качества и възможност да разширят присъствието си. And the 
and advancement through Europe as a way of countering the market philosophy of the right. Докато европейската левица в Великобритания вижда Европейския съюз като проводник на въпроси свързани с социална защита и опазване на околната среда в противовес на пазара и на свободните сили, които действат там. Can I mention my two examples? Okay. Okay. Ако може да кажа моите два примера. In a referendum about joining the European Union in Norway, the biggest percentage of people who voted no were professional women aged 25 to 50. В референдума за присъединяване на Норвегия към Европейския съюз, който беше решен отрицателно, огромната част от гласоподавателите, които отговориха с не, бяха жени, работещи жени между 25 и 50 години. Because they thought that the social provision for professional women in Norway will be undermined by the market philosophy of the European Union. Защото смятаха, че социалните права и придобивки, на които се радват в Норвегия, ще бъдат подкопани от членството в Европейския съюз. In Ireland, in the referendum, the biggest percentage of voters who voted yes to the European Union were professional women between 25 and 50. В Ирландия основната група, която подкрепи Европейския съюз, бяха работещи жени между 25 и 50 години. Because they thought the social agenda of the European Commission would advance the cause of women in a conservative Catholic country. Защото смятаха, че Европейският съюз ще представлява напредък спрямо съществуваща социална система в една консервативна католическа страна. Тълкованието му на тези два противоположни примера. So how would you comment or interpret these two opposite examples? It shows that you look to Europe in order to adjust your own domestic agenda and ultimately it will have an influence but it won't work if there's not the consensus in your own country for economic and social reform you will not do it via Brussels. Виждаме че и в двата в двете страни в двата примера гражданите гледат на европейския съюз като начин да бъдат проведени реформи. но ако липсва социалният консенсус за това тези важни стъпки да бъдат предприяти, пътят за тях не минава през Брюксел. Добре, искам да малко да сменим темата и да ви попитам за отношенията между Сърбия и Косово и на месеца в тези така толкова дългогодишни драматични отношения между двете страни на Европейския съюз. I'd like to change the topic and uh, move on to uh, the relationship between Serbia and Kosovo and the role of the European Union. Yes. Uh, in ако трябва да обобщим, uh, Сърбия настоява, че Косово е не е на територия, докато Косово по същия категоричен начин твърди, че е автономна област. На Сърбия и предстои присъединяване към Европейския съюз и така в почти всички доклади, които на мен всъщност ми се наложи да прочета поради други причини, но ми стана всъщност много интересно. А Европейската комисия отново по този нееднозначен начин призовава към разбирателство, компромис, толерантност, мирни отношения и така нататък. По-конкретно, каква е позицията на Съюза и може би неговата лична по този въпрос? So, to summarize, Serbia does not recognize the independence of Kosovo, while Kosovo itself sees as a sovereign state. In the European Commission documents, there are regulated the calls for mutual recognition, peaceful settlement of relations. So, what is your position on this issue and how do you see the uh, recommendations of the European Commission? Well, I think that the... Uh, first of all, um, there's not a consistency ever in EU uh, foreign policy. Um, for example, the EU admitted Cyprus, although northern Cyprus is occupied by Turkey. Uh, it is a divided state, but if it suits the European Union to have half of Cyprus in, they do. Първо смятам, че е трудно да търсим последователност във външната политика на Европейския съюз. Добър пример за това е Кипър, като 
гръцката част на острова беше прията за членка на Европейския съюз, докато турската че Северен Кипър остана извън съюз. So eventually it will be a real politic decision about Serbia joining the European Union. Така че това, което можем да очакваме е приложението на реалната политика като изходна точка за отношението към Сърбия и най-ното бъдещо присъединяване в Европейския съюз. Какво означава това? Приложението на реалната политика? What does mean the real politic in this case? The... I think elements, as a personal opinion, in the European Union want to force the existence of a separate state of Kosovo. Whether Kosovo is really viable as a state, I doubt. Първо смятам, че Европейският съюз се опитва да наложи съществуването на Косово като самостоятелна държава, но аз лично имам съмнение дали тази държава може да просъществува, разполагали с необходимите ресурси. I personally think that the European Union has made terrible mistakes in former Yugoslavia. For example, there was going to be a civil war. That was quite clear. But the premature recognition of Slovenia and Croatia was wrong. Slovenia was viable as a separate state to join the European Union, but the premature recognition of Croatia under German pressure was a mistake and added to the problem. Смятам, че като цяло Европейският съюз направи поредица от грешки в процеса на разпадане на бивша Югославия. Гражданската война, която там се случи, беше неизбежна, но много от стъпките бяха прибързани. Признаването на Словения и Харватия се оказаха прибързани. Ако в случая с Словения имахме подходящия момент, за да се отдели страната от бившата федерация, то в Харватия под натиска на Германия беше взето едно прибързано решение, което задълбочи конфликта и доведе до повече жертви. В такъв случай присъединяването на Харватия съвсем скоро към Европейското обединение може ли да се толкова, че грешка по някакъв начин, ако Европейския съюз е сгрешил години назад, признавайки я като отделна страна? So can we say that the current accession of Croatia to the European Union is a kind of a wrong decision that is influenced by this mistake? No, Croatia is in, that's clear. One of the good things the Parliament did was the Parliament separated the question of Slovenia from Croatia. The Commission and the Council wanted to treat Slovenia and Croatia as the same. And Parliament said no, they are different situations. That was a very good move by Parliament. Хрватия вече е членка на Европейския съюз, това е факт. Това, ако погледнем назад във времето, тогава Европейският парламент се опита да раздели въпроса за Хрватия и Словения и тяхното признаване, докато Европейската комисия и съвета на Европейския съюз или съвета на министрите по това време форсираха решението и казаха, че трябва да бъдат разглеждани заедно в обща група. Казахте преди малко, че всъщност Европейският съюз иска да наложи Косово като самостоятелна единица. So, if I understood right, the European Union wants to force the recognition of Kosovo as a sovereign United States. Yes, oh, yes, I, I, yes. No, the short answer is yes. So the question is, I don't think it's viable. Ако наистина мисли така и ако наистина е така, защо тогава това не е поставено конкретно условие пред Сърбия за присъединяването и към Съюза? So if the European Union wants to force the recognition, the development of a sovereign Kosovo, why this is not part of the conditions for accession of Serbia? Защото знаем, че всъщност сърбите така категорично твърдят, смениха се правителства, президенти, че те няма да се подадат на никакъв натиски. Същност, с тях дори не е проблем. Това е проблем, че има една change of government of the president, but nevertheless, the position of the country is that it will not recognize Kosovo. Yes. Yeah, well, the European Union has a certain political aspiration beyond its ability to deliver. Част от обяснението е това, че Европейският съюз има известни политически аспирации, които надхвърлят на практика възможностите му. So, so it wants to exert influence on Serbia to get Serbia to join its system on its terms and it will use Kosovo as a tool to do this. 
Така че ще се опитва да оказва политическо влияние на Сърбия, да се присъедини към съюз по условията поставени от самия съюз и Косово в случай инструмент за прокарване на такъв тип влияние. Условията на самия съюз включват ли Косово към Сърбия или не? Do the conditions set by the European Union include Kosovo or not? I don't know that. I can't answer that detail. Не мога да отговоря в такива подробности. Нямам информация. But they clearly use Kosovo as they've used other parts of former Yugoslavia as a kind of experiment. They're clear they don't want the Serbs and they don't want Serbian influence or influence of anyone other than the EU. But what to actually make of Kosovo, they don't really know. Косово до някъде може да бъде разглеждан като експеримент от гледна точка на Европейския съюз, тъй като съществува нежелание Сърбия да се присъедини, така че Косово може да бъде удобна спирачка. Какво ще се случи с самото Косово, затова Европейския съюз няма много ясна позиция и визия за бъдеще. И много от форма Югославия, а също и Косово, is a kind of job creation project for West European NGOs and West European young people. But their influence, their impact doesn't match in any way the power of the Albanian Mafia. И в голяма степен можем да разглеждаме събитията, опита за влияние на събитията на това, което се случва в бивши Югославия, като търсене на работа на различни неправителствени организации, на млади хора, които да натрупат и политически опит, но тяхното влияние със сигурност не може да бъде съпоставено с това на албанската мафия, например. Вашето лично мнение е Косово част ли от Сърбия? Това е част ли от Косово част от Сърбия или ще бъде част от Сърбия? Не е възможност на въпроса. Принципът е възможността на възможността. It is up not only to Kosovo, but up to Kosovo and Serbia to come to an arrangement. If the EU tries to impose a solution, eventually it will have no more success than Tito had or Stalin or the Treaty of Versailles. Uh не се опитвам да отбягна този въпрос. Според мен принципният подход е този на самоопределение. Това се отнася и до двете страни, и до Сърбия, и до Косово. Ако Европейският съюз се опита да наложи дадено решение, надо ли ще има по-голям успех, отколкото имаха Тито, Сталин или системата на Версайските договори? Вероятно, наистина няма да има, тъй като и двете страни категорично отстояват своите позиции. So most probably it will it won't have um, any further influence because both countries are standing firmly in their positions. Освен това, Сърбия yes. няма проблем да се обърне към Русия в случай, че обърне гръб на Европейския съюз. Yeah, besides, Serbia doesn't have a problem to seek support from Russia if it decides to Sometimes you have to accept an unsatisfactory status quo. Понякога трябва да се признае и едно незадоволително стату кво. Благодаря за този отговор. Уважаеми зрители, разговорът с Майкъл Хиндли в студиото ще продължим след рекламите. Гледайте кредит на доверие на гости ми е Майкъл Хиндли, който е бивш заместник председател на Комитета на външно-търговските и економически отношения в Европейския парламент. Преди рекламите обсъдихме въпроса за присъединяването на Сърбия към Европейския съюз и Косово като фактор за това, както и позицията на самия съюз. Сега ми се иска да продължим с една друга държава, която също с много проблемни взаимоотношения и въобще силна економика, страна с силна економика, но отново с свои категорични позиции относно присъединяването от Турция. So I'd like to continue with another country in the region with a contradictory position sometimes, uh, aspiring to uh, become a member of the European Union, Turkey. At Turkey, um, I always have a certain, I feel sorry for them, because when they, they were encouraged to join in the 70s when no one else wanted to join. Uh, and I think the Commission at that time was too welcoming uh, to Turkey and made promises that it couldn't fulfill. Испитвам известно съжаление към Турция, която е поставена в такава стронно положение. През 70-те години на миналия век Европейската комисия насърчаваше Турция да се присъедини във време, когато нямаше други кандидати за членство. 
след това промени позицията си, което поставя в неудобно положение и самата Турция. And I, when I first came across Turkey as a problem in the 80s, when I was elected, the general line from Turkey was, please let us into the European Union, otherwise we'll be pulled into the Middle East. През 80-те години, когато за първ път се сблъсках с този въпрос като член на Европейския парламент, позицията на Турция беше, искаме да имаме желание да ни приемете в Европейския съюз, тъй като в противен случай рискуваме да се бъдем притеглени от проблемите на Близкия изток. Which was not a very strong position or a very attractive position. Това разбира се не е много силна или особено привлекателна позиция, погледната от Европа. In the meantime, Turkey's own position has strengthened much more. They become much more confident of their ability to be between Europe and the Middle East. Между времено, позицията на Турция се засили съществено и страната стана с по-самоуверена като посредник между Европа и Близки изток. So they're in a stronger bargaining position. I think that the bigger question is whether Turkey wants to join. Така че днес Турция има много по-силни преговорни позиции и по-важният въпрос е дали самата тя иска да се присъедини към Европейския съюз. Because they have a virtually free trade arrangement with the EU, which attracts investment and allows Turkish goods to go into Europe. Защото в момента съществува митнически съюз между Турция и Европейския съюз, така че има свободен достъп на турски стоки до Европейския пазар. And membership of the European Union raises in Turkey questions about Turkish identity which for very good reasons the Turks may not wish to discuss whether they're European, Islamic power, Middle Eastern. Sometimes politically it is better to acknowledge these are problems but to force the issue. Евентуалното членство на Турция в Европейския съюз би поставило въпроси, които може да се окажат трудни за самата Турция, свързани с идентичността на гражданите. Дали те са европейци, принадлежат към Близки изток, дали това е ислямска страна и това да създаде нови напрежения в обществото. Of another EU territory, Cyprus. I do not see how you can allow into the EU a country which is occupying part of another country. My argument has nothing to do with Europe and Islam and Turkish religion or customs. Лично аз съм против членството на Турция в Европейския съюз по една проста причина. Турция нелегално окупира. Северен Кипър. Така че няма как да приемем за членка една страна в съюз, която заема на законно територията на част от друга, която вече е част от тази клуб. Благодаря много за това конкретно мнение. Сега не стават ли? Значи, вие сам казахте, че Турция от една страна може да се позволи, понеже става все по-силна и економически, и политически, да се позволи тя да избира дали да бъде в Европейския съюз или не. От друга страна, в Европейското обвинение има държави, като безспорно на първо място трябва да кажем Германия и може би на второ Великобритания, или да не ги подреждаме да кажем Германия и Великобритания, които могат да си позволят от позициите, на които се намират, да поставят условия и да казват. Примерно Германия казва за единния банков съюз, че не иска да има, че трябва да се помисли повече, да се обмисли по-разумно. Не стават ли вече доста държавите, които един вид стоят по-високо от Съюза, които изглежда така, че те определят правилата вътре в едно толкова голямо обединение от 28 страни. Това е просто сказал, че Търкия има много по-добре бъргани сили на това днес. Но ми е вече има страни в Европа, като Германия или Грет Британия, които е възможно да push forward their own positions, for instance, on the banking union in Germany. So if Turkey joins, it wouldn't be there too many countries that are able to play their own to pursue their own interests within the union, and this would be a source of conflicts and strife within the union. That is certainly not an immediate problem. The French government are on record as saying they will veto Turkish membership, and as long as a major country 
say, say, or veto the entrance of another country, it is not on the agenda. Този въпрос поне за сега не стои в дневния ред, тъй като Франция официално обявява, че би поставила вето върху присъединяването на Турция към Съюза. Sorry, I made a slip. They say they'll put it to a referendum. But this is as good as saying. Всъщност официалната позиция на Франция е, че ще проведе референдум по въпроса, но това е равностойно на практика на ВЕТО. По въпроса за Турция? По въпроса за членството на Турция. Добре, но не стават ли все пак, не изглежда ли от страни, така че страни, както казахме, като Германия и Великобритания, поставят условията в Европейския съюз? But isn't it so that countries that are already within the union are putting their own conditions on the... Direction of development. France is also on a very different from Germany position. In the last few years, she has agreed with the United States. During the past decades or years, France has usually been playing after or agreeing with Germany. Yes, we're back to your original question about being sceptical. The European Union has never acted so much on principle, but on the basis of Pragmatic policy. Да, връщаме се към първоначалния въпрос за скептицизма в Европейския съюз. Винаги съюзът се е развивал не на базата на принципи, а на прагматично провеждане на политика. And the strong countries in the European Union, and not only in the European Union, in other bodies like the World Trade Organization, use the question of accession for new members to put a lot of conditions on the entrant which have nothing at all to do with the constitutional, legal or political question. И силните страни, не само в Европейския съюз, но, например, и в Световната търговска организация, поставят много условия на кандидати за членство в тези организации, които нямат пряко отношение към функционирането на институциите в организациите. Остава ни малко време, има още доста въпроси, които искам да засегнем, за това само наистина ще ви помоля с кратки изречения да коментирате. Правителствената криза в Съединените Американски щати е нещо много интересно, защото републиканци и демократи не могат... Разбраха се временно, но знаем, че от доста време те постигат твърде краткотрайни споразумения в рамките на седмици и месеци. Защо се стига до това втората економика в света да не може да се разбере по бюджетни въпроси? At least America has some vestige of democracy in that the executive cannot force its will on the elected Congress without some discussion and vice versa. The Congress cannot force the president to do something he doesn't want. There has to be a dialogue. It shouldn't have come to a crisis. But at least it is open and democratic. Разбира се, не би трябвало да се стигне до тази криза, но тя все пак е доказателство и за наличието на демократично функциониращи институции, за това, че Конгресът не може да наложи волята си върху президента и че има баланс на силите между основните ключови играчи в цялата институционална система. The American economy is a great problem. Американската економика представлява съществен проблем. A huge section of the American economy is dependent on the American military budget, and it is distorted by this. Големи сектори от американската економика зависят от бюджет за военни цели и това изкривява картината. They they have a secondary problem of allowing domestic personal credit to expand exponentially. Вторият проблем е свързан с стимулирането на кредита в рамките на вътрешния пазар експоненциално. If a third world country had America's level of debt, the IMF would intervene. Ако страна от третия свят имаше равнището на дълг, каквото има Америка, Международният валутен фонд до сега ще ще да се е намесил. Оставя ни, може би, не повече от минута. За това, като обобщение, макар че не е свързано с всичко, до което говорихме, все пак вашето посещение беше в Економическия университет, където се срещнахте с студенти и изнесохте лекция на кратко какво им казахте и какво ви питаха. So, just as a summary, so your visit to Varna was in the University of Economics. So, what did you say to the students and what questions did come up? 
I, mm. uh, I explain how the European Union has developed its external policies, how it makes its external policies. Обясних по какъв начин се развиват и как се развили във времето външните политики на Европейския съюз. And I certainly encourage them to participate in the European elections, whatever their politics, but not to be too cynical or too skeptical. И на сърчи студентите да участват в предстоящите избори за Европейски парламент, в зависимост от своите предпочитания, но да не бъдат твърде цинични или твърде скептични към Европейския съюз. Нещо питаха ли ви конкретно? По-интересно да ми кажете. Did you have any interesting questions from students? They obviously asked about the present debate about foreigners earning property in your country. Да, разбира се, имаше въпроси, свързани с мораториума върху притежаването на земя. За който не успяхме да говорим сега, да. And, well, my short answer is always that that Bulgarian people can work in London, London people can buy property in the in Varna, and this is part of the modern world. И краткият ми отговор е, че щом българите могат да работят в Великобритания, тогава би трябвало един лондончани да може да си купи къща във Варна. Това е част от модерния свят. Разбирам добре. Благодаря ви много за този разговор. За мен беше удоволствие, уважаеми зрители. Тази вечер мой гост в студиото да бъде Майкъл Хиндли, бивши заместник председател на Комитета на външно търговските и економически отношения в Европейския парламент. Обсъдихме доста въпроси, свързани с присъединяването на други страни от Западни Балкани и въобще Наистина има ли бъдеще Европейския съюз? Въпрос, който все по-често се поставя не само у нас, но изобщо от цялото обединение. Благодаря още веднъж и за превода, и за разговора. Разделяме се с пожелание за приятна и спокойна вечер.